কালিংপং এর দূরপিনধারা মাউন্টেনের কাছে দা মর্গান হাউস যেটা উনিশশো সালে জর্জ মর্গান নামে এক ধনী পাট ব্যবসায়ী বিয়ের পরে ছুটি কাটানোর জন্য এই বাংলোটি নির্মাণ করেন কালিংপং বাস স্ট্যান্ড থেকে পনেরো থেকে কুড়ি মিনিটের ডিস্টেন্স একটি ছোট্ট পাহাড়ি টিলা আর তার উপরে পাইন গাছে ঘেরা এই মর্গান হাউস উনিশশো সালে জওয়াহরলাল নেহরু যখন অসুস্থ হয়ে ওঠেন মর্গান হাউস গভর্নমেন্ট রেস্ট হাউস হিসাবে ঘোষণা করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় তারপরে উনিশশো সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিস্ট ডিপার্টমেন্ট এটাকে আন্ডারটেক করে এখানে উত্তম কুমার থেকে কিশোর কুমার সুনীল দত্ত এমন বহু সেলিব্রিটি রাত কাটিয়েছেন শিলিগুড়ি থেকে পঁচাত্তর কিলোমিটার ডিস্টেন্সে কালিংপং আর সেই কালিংপং এর দ্য মর্গান হাউস এতক্ষণ আমরা দিনের গল্প শোনালাম আর রাত হলে এই মর্গান হাউসের রূপ একেবারেই পরিবর্তন হয়ে যায় চলুন আবার গোড়ার দিকে চলে যাই জর্জ মর্গান আর তার ওয়াইফ লেডি মর্গান বিয়ের পরে প্রথমবার এই বাংলোতে আসেন আর লেডি মর্গান কোনো এক অজানা কারণে সুইসাইড করেন বা তার মৃত্যুর রহস্য আজও সঠিকভাবে কেউ বলতে পারে না আসলে আমরা যে মর্গান হাউসের কথা বলছি সেটি যে পাহাড়ি টিলার উপর তৈরি সেই পাহাড়ি টিলা আসলে হলো একটি মৃতের স্তূপ ভূমিকম্পে পাহাড়ে ধস নামার জন্য বহু হাজার মানুষের প্রাণ যায় আর সেই মানুষের মৃতদেহের উপরই তৈরি হয়েছিল এই পাহাড়ি টিলা যার ওপর নির্মিত দ্য মর্গান হাউস এখানে শুধু লেডি মর্গান নন তার সঙ্গে বহু অশরীরির উপস্থিতির প্রমাণ পাওয়া গেছে শুনলে গল্প বলে মনে হলেও ঘটনাটি বেশ কিছুটা সত্যি এই ঘরের কাঠের সিঁড়ির ওপর পায়ের আওয়াজ আর তার সঙ্গে মাথার পাশে বসে থাকা অশরীরির সাক্ষী অনেক পর্যটকই এখানে এসে অনুভব করেছেন তাই ভুতুরে হন্টেড হাউস হিসাবেই এই মর্গান হাউস সবার মুখে বিখ্যাত বা কুখ্যাত এত কিছু না ভেবেই অন্যান্য সব পর্যটকদের মতো আমরাও চলে এলাম এই বাড়িতে রাত কাটাতে সিকিমের রাস্তা ঠিক হতেই আমরা সকাল সকাল বেরিয়ে পড়লাম কালিম্পংয়ের উদ্দেশ্যে শিলিগুড়ি থেকে প্রায় পঁচাত্তর কিলোমিটারের রাস্তা আর আড়াই ঘন্টা বাইক রাইডের পরে আমরা অলমোস্ট পৌঁছে গেলাম কালিম্পংয়ের মর্গান হাউসের কাছে এখানে যদিও রাস্তাটা নতুন আর একেবারেই আমাদের কাছে অচে না তাই একটু জেনে নিতে হলো মর্গান হাউসটা কোন দিকে ম্যাম মর্গান হাউস কী সাইড পড়েগা মর্গান হাউস কালিম্পংয়ের মেন বাস স্ট্যান্ড থেকে দুটো রাস্তা ভাগ হয়ে গেছে কিন্তু দুটো রাস্তাই মর্গান হাউসের দিকে যায় তারপর কুড়ি মিনিট বাইক চালানোর পরে আমরা পৌঁছে গেলাম মর্গান হাউসে গেট দিয়ে ঢুকেই সামনে এসে মর্গান হাউস এই মর্গান হাউসের দুটো পার্ট রয়েছে একটা মেন মর্গান হাউস আর এর পাশে বেশ কিছু ছোটো ছোটো কটেজ করা রয়েছে যেটা আপনি ওয়েবসাইট থেকেই বুকিং করতে পারবেন সেই কটেজগুলো কিন্তু পুরোটাই জঙ্গলে ঘেরা মানে ছোটো ছোটো কটেজ আর তার পাশে সারি সারি গাছ তো আমরা এই কটেজে না থেকে মেন মর্গান হাউসে আজকের রাত কাটাবো তো সামনে সেই লেডি মর্গানের রুম রুম অ্যালোকেট হওয়ার আগে আমরা ওয়েটিং রুমে বেশ কিছুটা সময় কাটালাম আর এখানে রয়েছে যারা এই মর্গান হাউসে থেকে গেছেন তেমন কিছু সেলিব্রিটিদের যেমন উত্তম কুমার সুনীল দত্ত এমন কিছু সেলিব্রিটিদের অভিজ্ঞতার কথা লেখা রয়েছে আর যখন আমাদের রুম কনফার্ম হয়ে গেল আমরা সেই কাঠের সিঁড়ি দিয়ে প্রথমে চলে এলাম রুম নাম্বার একশো এক যেখানে কি না লেডি মর্গান থাকতেন সেটাই সব থেকে বড় রুম কিন্তু আমাদের রুম রুম নাম্বার ফাইভ এই রুমটা একটু ছোট কিন্তু বেশ সুন্দর হ্যাঁ ফাইভ স্টার হোটেলের মতো না হলেও এখানে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বিছানা আর সুন্দরভাবে কাঠের আসবাবপত্র দিয়ে সাজানো এই মর্গান হাউসের রুম আর জানলা দিয়ে দেখলে আপনি সেই বাগান দেখতে পাবে রুম থেকে ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে সরাসরি আমরা ডাইনিং রুমে পৌঁছে গেলাম সেখানে একদম বাঙালি আনায় বানানো খাবার বেশ দারুণ লাগলো তো সকাল থেকে বেরিয়ে বেশ খিদে পাচ্ছিল তাই আমরা তাড়াতাড়ি লাঞ্চ সেরে বেরিয়ে পড়লাম মর্গান হাউসটা ঘুরে দেখার জন্য ফাইনালি আমরা চেক ইন করে 
মর্গান হাউসে চলে এসেছি আর এখানের যে ফ্রন্ট ভিউ ফ্রন্ট ভিউ থেকে যে ব্যাকগ্রাউন্ডের ভিউ মানে বাড়ির পিছনের দিকটা যে ভিউ অসাধারণ ভিউ আর যদি হিস্টোরিক্যাল টেক্সচার চান ফটোগ্রাফির জন্য ভিডিওগ্রাফির জন্য ওয়ান দ্য বেস্ট প্লেস আর বাগানটা খুব সুন্দর আর আবারও বলি ফটোগ্রাফি যদি চান দিস ইজ দ্য বেস্ট টেক্সচার ইউ ক্যান হ্যাভ তো বাড়িটার লুকস দেখুন একেবারে হিস্টোরিক্যাল লুকস আর কোনো সেরমভাবে একটাকে সাজানো হয়নি যেরকম পুরনো লুকস ছিল একই রকম রাখা হয়েছে আর পিছনে গাছ আর যে চিমনির ডাইমেনশান জাস্ট অসাধারণ লাগছে তো আমরা এখন মর্গান হাউসের পিছনের সাইডে রয়েছি মানে বাড়ির পিছন থেকে এই ভিউটা পাবেন তো এখানে আমরা যে রুমে আছি ফার্স্ট ফ্লোরে এই রুমটাতে আমরা রয়েছি আর এখান থেকে পিছনে কিন্তু বাগান আর তার পাশে এখানে পুরো দারুণ একটা ভিউ রয়েছে পুরো ফাঁকা ভিউ এখানে কোনো বাড়ি নেই কিছু নেই পুরো জঙ্গল আর তার পাশে একদম ক্লিয়ার ভিউ পাবেন তো বেশ কিছুটা গাছম ছম করবে কারণ এই জায়গাটার আশেপাশে কিন্তু একদম নিরিবিলি নির্জন কোনো মানুষজন দেখা পাবেন না আর পাশেই রয়েছে আর্মি ক্যাম্প আর তার সঙ্গে সঙ্গে এই গাছগুলো কিন্তু একটু অদ্ভুত লাগবে আপনার বলতে বলতে একটা কাক উড়ে গেল তো দেখুন এখানকার যে ভিউটা জাস্ট অসাধারণ ভিউ চারিদিকে গাছে ঘেরা আর একদম নিস্তব্ধ নিরিবিলি একটা জায়গা তো ফাইনালি শিলিগুড়ি থেকে আমরা কালিংপং আর কালিংপং থেকে চলে এসেছি মর্গান হাউসে মর্গান হাউস নামটা অনেকভাবে অনেক অনেকে জানেন হন্টেড প্লেসভাবে জানেন কেউ খুব সুন্দর ঘোরার জায়গা হিসাবে জানেন দর্শনীয় স্থানের মধ্যে কালিংপংয়ের ওয়ান অফ দ্য পপুলার জায়গা এটা তো আপনাদেরকে বলি আমরা অনলাইনে এই মানে মর্গান হাউসটা বুকিং করেছি বুকিং প্রসেসটা ছোট্ট করে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই খুব তাড়াতাড়ি দেখে নিন কীভাবে আপনারা বুকিং করবেন কারণ এখানে এসে কিন্তু বুকিং হয় না গুগলে মর্গান হাউস টাইপ করলে তিন নম্বর শাড়িতে আপনি পেয়ে যাবেন মর্গান হাউস ট্যুরিজম প্রপার্টি এখান থেকে আপনি হোম পেজে চলে যাবেন আর হোম পেজে দেখবেন ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড এখান থেকে স্ক্রল করে নিচে এলে আপনি মর্গান হাউসের ছবি সহ অপশান খুঁজে পাবেন সিলেক্ট প্রপার্টিতে ক্লিক করবেন এখানে দুই ধরনের রুম পাওয়া যায় যেটা এক থেকে শুরু তিন পর্যন্ত মেন পেজে গিয়ে চেক ইন চেক আউট আর কোন ডেটে থাকবেন তার ডিটেলস দিয়ে রুমের অ্যাভেলেবিলিটি চেক করে নেবেন মেন যে রুম মানে লেডি মর্গান যে রুমে থাকতেন সেটার ভাড়া কিন্তু তিন টাকা পরবর্তী পেজে গিয়ে নাম বয়স আর পরিচয়পত্রের ডিটেলস দিয়ে রুম ক্যাটাগরি সিলেক্ট করবেন তারপর অনলাইন পেমেন্ট করে আপনি মর্গান হাউসের রুম বুক করতে পারেন তো বুঝে গেলেন খুব ইজিলি আপনারা এখানে বুকিং করতে পারবেন তো কালিংবাঙে আসার পর প্রচুর হোমস্টে দেখলাম প্রচুর হোটেলস দেখলাম দারুণ দারুণ হোটেলস দেখলাম কিন্তু যদি আপনি একটু অফ বি ডেরিয়া চান একটু গাছ চমচম ব্যাপার চান তাহলে মর্গান হাউস ওয়ান অফ দ্য বেস্ট চয়েস আর পিছনে দেখতে পাচ্ছেন দারুণ সুন্দর লাগছে তো চলুন মর্গান হাউসটা ঘুরিয়ে দেখাই আপনাদেরকে যে এখানকার ভিউটা কেমন আর এখানে এলে আপনার এক্স্যাক্টলি কীরকম ফিলিংস হবে এই হলো লেডি মর্গানের রুম যেটা বাইরের থেকে আমরা দেখছি পুরো মর্গান হাউসটা অনেকক্ষণ ধরে ঘোরার পরে আমরা বেরিয়ে পড়লাম মর্গান হাউসের আশেপাশে সাইট সিনগুলো করার জন্য তো মর্গান হাউসের সামনেই রয়েছে একটা বড় গল্প কোর্ট যদিও আপনি এই গল্প কোর্টে ঢুকতে পারবেন না কিন্তু বাইরের থেকে এই গল্প কোর্ট খুব সুন্দর দেখতে লাগে আর তার পাশে একটা ছোট্ট রেস্টুরেন্ট রয়েছে যেখানে আপনি চাইলেই ব্রেকফাস্ট বা লাঞ্চ করতে পারেন তারপরে আমরা চলে এলাম দূরপিন ভিউ পয়েন্টে যেটা মর্গান হাউস থেকে তিন কিলোমিটার ডিস্টেন্সে এখান থেকে খুব সুন্দর একটা ভিউ আপনি পাবেন বেশ কিছুটা সময় কাটানোর জন্য এই দূরপিন ভিউ পয়েন্ট কিন্তু বেশ ভালোই দূরপিন ভিউ পয়েন্ট থেকে আমরা সরাসরি তার কাছাকাছি একটা মনেস্ট্রিতে চলে এলাম আর সেখান থেকে আমরা চলে গেলাম পাইন ভিউ নার্সারিতে এটাই কিন্তু ক্যাকটাসের নার্সারি এখানে প্রচুর ভ্যারাইটি ক্যাকটাস পাবেন যেটা আমি এর আগে অন্য কোথাও দেখিনি আর এখান থেকে ঘুরে আমরা সরাসরি চলে গেলাম কালিংপংয়ের মেন মার্কেটে একটু সন্ধে সন্ধে আর বেশ খাবারের দোকান আর শাড়ি শাড়িতে প্রচুর দোকান রয়েছে কালিংপং মার্কেটে আর কালিংপং মার্কেট ঘুরে আমরা আবার চলে গেলাম সেই রাতের মর্গান হাউসে তো রাতের ভিউটা বেশ অন্যরকম লাগলো তাই দেরি না করে তাড়াতাড়ি আমরা ডিনার কমপ্লিট করে নিলাম সাদা মোটা ডিনার খেয়ে আমরা চলে গেলাম আমাদের রুমে তো ডিনার করে আমরা চলে এসছি রুমের মধ্যে একটু অন্যরকম ফিলিংস হচ্ছে নর্মালি যেরকম হোটেলে আমরা থাকি তার থেকে এই ফিলিংসটা একটু ডিফারেন্ট কেন ডিফারেন্ট যখনই পর্দাটা খুলবো আপনারা বুঝতে পারবেন এই পিছনে পুরো জঙ্গল আর 
পুরো ফাঁকা এরিয়া এখানে কিন্তু কোনো বাড়ি বা আশেপাশে কোনো গ্রাম নেই এই এরিয়াটুকু পুরোটাই জাস্ট এমটি স্পেস এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ দেখা যায় সকালে সেটা আমরা দেখব তো তার আগে ছোট্ট করে রাতের যে ভিউটা সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিই তো সাদা মাঠ একটা পুরনো স্টাইলের রুম আর এই পর্দাটা যদি আপনি সরান তাহলে দেখুন জাস্ট এই গেটটাকে খুলতে হবে আর পিছনে দেখুন এখান থেকে পুরো শহরের আলো দেখা যাচ্ছে আর এই আলোগুলো কিন্তু বন্ধ হয়ে গেলে আপনার বেশ গা ছমছম করবে আর এই পিছনে পুরোটাই বাগান আমরা ফার্স্ট ফ্লোরে আছি আর এখান থেকে কিন্তু কোনো মানুষজন নেই একেবারেই ফাঁকা আর সামনে একটা বড় এমটি স্পেস তারপরে কিন্তু যে ঘর বাড়ি বা গ্রাম বলুন সেটা অনেকটা দূরে এর কাছাকাছি কিন্তু কিছুই নেই পুরোটা ফাঁকা এরিয়া তো কালকে সকালে আরেকবার বাগানে যাব আর আপনাদেরকে সকালের ভিউটা এখান থেকে দেখাবো তো একদম সকাল হতেই আমরা রুম ছেড়ে মর্গান হচ্ছে যে ছোট্ট ব্যালকানি রয়েছে সেখানে বসে রয়েছি তো এই ব্যালকানিতে বসার যে চার্ম সেটা একদম আলাদা মানে পিছনে পুরো পাহাড় দেখা যাচ্ছে এখান থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার কিছুটা ভিউ দেখতে পাবেন আর এই যে দেওয়ালের টেক্সচার আমি শুরুর থেকেই মানে এত ভালো লেগেছে আমার জাস্ট বলার মতন নয় প্রচুর ছবি তুলেছি আর এখান থেকে কয়েকটা ভিউ পয়েন্ট আছে কাছাকাছি যে ভিউ পয়েন্টগুলো সেগুলো আপনাদেরকে কয়েকটা দেখিয়েছি কয়েকটা দেখাবো আর এখান থেকে একটু ড্রোন শটও আপনাদেরকে দেখাবো আর যদি আপনারাও এই মর্গান হাউসে আসতে চান তো দুজনের থেকে চারজন বা ছজন বা আটজন এলে একসাথে একটা গ্রুপ এলে দারুণ মজা হবে কারণ সামনে অনেকটা প্যাসেজ রয়েছে যেখানে বসে আড্ডা মারতে পারবেন গান গাইতে পারবেন তো সেই জায়গাটা রয়েছে যদিও নটার পরে একেবারেই ফাঁকা হয়ে যায় মানে আটটার পর থেকে এখানে রাত তো খুব বেশি রাতের দিকে স্ট্রেচ করতে পারবে না কিন্তু দিনটা জাস্ট অসাধারণ ফাইনালি আপনাদের এই মর্গান হাউস ট্রিপটা কেমন লাগলো অবশ্যই কামার্সে জানাবেন এটা আমাদের কাছেও একটা অন্য রকম অভিজ্ঞতা ছিল এর আগে আমরা ডাও হিল করেছিলাম যেটা ওয়ান অফ দ্য মোস্ট হন্টেড প্লেস তো সেই ভিডিওটাও কেমন হয়েছে যদি না দেখে থাকেন লিঙ্ক ডেসক্রিপশানে দিয়ে দেবো বা আই বাটনে দিয়ে দেবো দেখে নেবেন তো এটাও কাইন্ড অফ হন্টেড এক্সপিরিয়েন্স ছিল খুবই ভালো দারুণ এনজয় করেছি তো আমাদের চ্যানেলটিকে যদি সাবস্ক্রাইব এখনও না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর বেল আইকানে মানে নোটিফিকেশানে ক্লিক করে রাখবেন কারণ এরপরে আমরা আরও নতুন নতুন জায়গায় আপনাদেরকে নিয়ে যাব আর দারুণ দারুণ ভিডিও আপনাদের জন্য আনবো তো খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে নতুন আরেকটা অফবিট জায়গায় আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে